E o nosso assunto agora é o combate à violência contra a pessoa idosa. É que hoje foi criado oficialmente o programa Pessoa Idosa Protegida. Vamos saber as informações na reportagem de Maria Maciel, aqui no Fenômeno. Maria. Nesta quinta-feira, um idoso em situação de abandono foi resgatado pela polícia militar no bairro do Climabom. E são muitos os casos como esse. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 196 casos de violência contra idosos. As denúncias foram recebidas pelo 181. Já pelo Disque 100, foram 424 casos de violação aos direitos da pessoa idosa em todo o estado. Muitas dessas vítimas são atendidas pelo projeto Pessoa Idosa Protegida, que surgiu em 2018 nas bases comunitárias de Maceió. Onde nós trabalhamos as denúncias do 181, ou denúncias que chegarem de outros canais. Mas o nosso grande coração do trabalho é 181. Então, todas as denúncias que chegam do 181, a gente dialoga diretamente com as equipes das bases comunitárias e da Polícia Militar, que fazem o primeiro atendimento nas visitas comunitárias, que são rotinas comunitárias da Polícia Militar. Dentro do viés social, a gente tem as equipes do CRES, Centro de Referência Especializada em Ciência Social, e o NAP, Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa da CEPREV. Então, no cunho de segurança pública, tanto as bases comunitárias quanto a Delegacia Especializada dos Crimes Vulneráveis dão a primeira resposta, as visitas e as investigações. E o que for verificado ali de demanda social, a gente tem a rede agora das equipes sociais, do Ronda no Bairro, do NAP e do CRES. E aí a gente fecha esse grande fluxo. E a Além do mais, quando a gente percebe que um idoso é, necessita de um atendimento médico, a gente tem mais um ator da segurança pública, que é o corpo de bombeiro. E aí a gente resgata esses idosos, leva inicialmente para o acompanhamento médico e, posteriormente, para alguma instituição de longa permanência. O projeto agora virou programa e passa a atuar em todos os municípios do Estado, formando uma rede integrada de proteção à pessoa idosa. Quando nós começamos a expandir é, o processo de ação nas comunidades, a gente percebeu que poderia trazer algo mais consolidado, tendo em vista que os atores começaram a aderir à proposta da segurança pública de cuidar desse grupo vulnerável à pessoa idosa. Então, os atores dos CREAS, do Ronda no Bairro, do NAP, da CEPREV, do Corpo de Bombeiro, começaram a acolher a segurança pública e perceber a importância de cuidar desse grupo e aí a gente montou agora, saindo da nomenclatura projeto, trazendo para programa algo mais consolida consolidado para trazer ao Estado inteiro essa proteção aos nossos idosos. Nesta sexta-feira, representantes de diversos órgãos e secretarias do Estado se reuniram para alinhar as ações a serem desenvolvidas. Muito bem, excelente a iniciativa, ótimo, isso é muito importante, os nossos idosos precisam de todo esse apoio, toda essa blindagem e essa atenção. Muito bom, muito bom mesmo, tá? Até porque nós vamos chegar lá também, todos nós. Nós temos que cuidar das pessoas mais importantes desse planeta também, que são os nossos idosos. Muito bem.